நேற்றைய வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லாங் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி பேசியிருந்தேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதை நான்கு டைப்பாக பிடிக்கலாம் எப்படிங்கும் போது மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவில் நான் சொல்கிறேன் இது இல்லாமல் ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது நிறைய இருக்குது ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவில் நம்ம நான்கு விதமாக பிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டெலிவரி ஆப்ஷன் டெலிவரி ஆப்ஷன் சொல்லி சொல்லும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ட்ரேட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனியினுடைய ஸ்டாக்ஸை வாங்குறீங்க டெலிவரியில் வாங்குறீங்க அது வந்து ஒன் ஒரு நாள்லேயோ ரெண்டு நாள்லேயோ பத்து நாள்லேயோ ஒரு ஒன் மந்த்லேயோ டூ மந்த்ஸ்லேயோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஷேல் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இது இது வந்து பார்த்திங்கனா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டாக்ஸை நீங்கள் டெலிவரியில் வாங்குறீங்க அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஒன் இயரோ டூ இயர்ஸோ த்ரீ இயர்ஸோ அதாவது லாங் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கும் போது மினிமம் அது வந்து மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்களா அதாவது ஒன் இயர் உள்ள அப்படிங்கும்போது அது வந்து ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே தான் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பிலோ த்ரீ இயர்ஸ் சொல்கிறோம்ல இல்லை ஒரு ஒரு வருஷம் இடைவெளிக்குள்ள அந்த ஸ்டாக்ஸை நீங்கள் விற்று அதனுடைய ப்ராஃபிட்டை பார்க்குறீங்க இல்லை லாஸ் புக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுக்கு அடுத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ட்ராடே அதிகமான ட்ரேடர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ட்ராடே தான் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்டை பற்றி கொஞ்சம் ஐடியா தெரிஞ்சுருக்கணும் மாஸ் மார்க்கெட்டை பற்றி பேசிக்காக எதுவும் தெரியாமல் வந்து இன்ட்ராடே பண்ண முடியாது மார்க்கெட்டை பற்றி வந்து பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் ட்ரேட் பண்ணுறாரு அவர் ஒன் மந்த் ட்ரேடிங்கில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவர் வந்து இன்ட்ராடே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்ட்ராடேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவர் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கிறாருன்னா கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்பெஷர் கொடுக்கும் அந்த எக்ஸ்பெஷர் யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து ஸ்டாக்ஸ் வாங்கலாம் ஸோ ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் டெலிவரியில் வந்து ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறதுக்கும் நீங்கள் வந்து இன்ட்ராடேயில் வந்து ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்க்கலாம் இப்போ டெலிவரியில் நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணும்போது உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து எவ்வளோ கேஷ் இருக்குதோ அந்த கேஷ்க்கு மட்டும்தான் டெலிவரி எடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஏறக்குறைய நீங்கள் வந்து அந்த டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒர்த் உள்ள ஷேர்ஸை நீங்கள் வாங்க முடியும் டெலிவரியில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு டென் ருபீஸ் கூட வந்து அக்செப்ட் ஆகாது இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக் அப்படிங்கிறதுனால அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ட்ராடேல வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டென் தௌசண்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஏறக்குறைய ஒன் லேக் ஒர்த் உள்ள ஷேர்ஸ் கூட வாங்கலாம் இது கம்பெனியை பொறுத்து சில கம்பெனிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சிக்ஸ் டைம் எக்ஸ்போஷர் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் நீங்கள் அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஸ்டாக்ஸ் வாங்கலாம் சில கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் டைம் எக்ஸ்போஷர் கொடுப்பாங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா அறுக்குறைய ஒன் லேக் ஒர்த் உள்ள ஷேர்ஸ் வாங்கலாம் சில கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டைம் எக்ஸ்போஷர் கொடுப்பாங்க அதாவது பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து டூ லேக்ஸ் ஒர்த் உள்ள ஷேர்ஸ் வாங்கலாம் இந்த கான்செப்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்டர்டெல்ல பொதுவாக வந்து ட்ரேடர்ஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது இப்போ யாரெல்லாம் இன்ட்ராடேல வந்து ட்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள பொது வந்து ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்வாங்க இப்போ நம்ம டெலிவரியில் ஸ்டாக்ஸ் வாங்கி அவங்க லாங் டைமில் விற்கிறவங்கள வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்வெஸ்டர்னு சொல்லுவோம் அந்த ஷார்ட் டைம் பீரியடில் வந்து ஒருத்தர் வாங்கிறாங்க விற்கிறாங்க அவர் வந்து இன்ட்ராடேயில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஃப்யூச்சரில் ட்ரேட் பண்ணுறதாக இருக்கலாம் இல்லை ஆப்ஷன்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறதாக இருக்கலாம் இந்த ஷார்ட் டைமில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்கள வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்கள ட்ரேட் பண்ணுற அந்த ட்ரே ட்ரேட் பண்ணுற ட்ரேடர்ஸை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்டர்னு சொல்லலாம் இல்லை ட்ரேடர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அவங்க யார் வந்து இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ட்ரேடர்ஸ்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதிகமாக எஃபெக்டிவாக இருப்பாங்க மார்க்கெட்டை பற்றி வந்து ரொம்ப அதிகமாக லிசன் பண்ணுவாங்க எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மார்க்கெட்டை பற்றின ஒரு எண்ணங்களோடே இருப்பாங்க அதிகமாக நியூஸை வாட்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட கேரக்டர்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இவங்கள வந்து நம்ம ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை ட்ரேடர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்ட்ராடே பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இன்ட்ராடேல வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கீங்க ஒரு குறை அறுபதாயிரம் ரூபாய் இல்லை ஒரு லட்சம் ரூபாய் உள்ள ஸ்டாக்ஸ் உங்களால் வாங்க முடியுது அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்ஸை அன்னைக்கு ஈவினிங்
ப்ராஃபிட்டோ ஸோ பத்தாயிரம் ரூபா வச்சிருக்கிறவர் இன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட்னா அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்க்கும்போது அந்த பத்தாயிரம் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் ரெண்டாயிரம் பன்னிரெண்டாயிரம் ஆயிருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரோக்கரேஜ் இருக்கும் ஒரு எல்லா கம்பெனியும் எல்லா ஷேர் கம்பெனி ஷேர் மார்க்கெட்டில் உள்ள எல்லா கம்பெனிகளுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ப்ரோக்கேஜ் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த ப்ரோக்கேஜ் வந்து யாருக்கு போகும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு டிமேட் அக்கௌண்ட்டு யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவில் நிறைய ஸ்டாக்கு ப்ரோக்கிங் கம்பெனிஸ் இருக்குது அந்த கம்பெனி மூலமாக தான் நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஷேரை வந்து பொதுவாக நம்ம நேரடியாக வாங்கவோ விற்கவோ முடியாது அந்த கம்பெனியினுடைய வழியாக தான் நம்ம வாங்க முடியும் ஸோ அவங்க அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுக்காக ஒரு கமிஷன் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ப்ரோக்கரேஜ்னு சொல்லி ஸோ அந்த ப்ரோக்கரேஜ் வந்து எதுக்கு வந்து அப்படின்னா வந்து அந்த கம்பெனி நமக்கு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம வாங்குற ஷேர்ஸ் எல்லாமே அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நமக்குன்னு பேலன்ஸ் ஷீட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பேங்க் எப்படி நமக்கு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கோ அது போலவே அவங்களும் ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நமக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் அந்த கம்பெனி ஒரு அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுது அந்த அமௌண்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ப்ரோக்கரேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்கரேஜ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம ஷேர்ஸ் வாங்கும்போது வைக்கும்போது கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டேக்ஸ் பிடிக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான கோடி லட்சக்கணக்கான கோடி கூட ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கவர்மெண்ட் கிடைக்குது ஸோ அந்த மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரோக்கரேஜ் மற்றபடி சம் சார்ஜஸ் இருக்குது இந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் போக உங்களுக்கு மீதி அமௌண்ட் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் ஆயிரும் ஸோ ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ட்ரடே பற்றி சொன்னேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஷேர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வாங்கலாம் எப்படி வாங்கலாம்னா இப்போ டெலிவரிக்கும் இன்ட்ரடேக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்போஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இன்னொன்று இன்ட்ராடேல வந்து அன்னைக்கு பிடிச்சி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் டெலிவரியில் வந்து எவ்வளோ நாள் கழிச்சு வேணாலும் விற்கலாம் இன்றைக்கி வாங்குகிற ஸ்டாக்ஸை டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு விற்கிறது வந்து நம்ம டெலிவரின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அன்றைக்கி வாங்குகிற ஸ்டாக்ஸை அன்னைக்கே விற்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ட்ராடே ஸோ இதுதான் டெலிவரிக்கும் இன்ட்ராடேக்கு உள்ள பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இன்ட்ராடேக்கும் ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ட்ராடேல கொடுக்குற மாதிரி ஃபியூச்சர்லேயும் வந்து எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறாங்க பத்தாயிரம் ரூபா ஒருத்தர் இருந்தால் ஆயிரம் குறையாக வந்து ஒரு நாற்பதாயிரமோ ஐம்பதாயிரமோ ஒருத்தர் உள்ள ஸ்டாக்ஸ் நம்ம வாங்க முடியும் மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா வந்து இன்ட்ராடேல வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது கேரி ஃபார்வர்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கீங்க ஒன்று லக்கு ஒருத்தர் ஷேர்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டேக்கு அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது நம்மக்கிட்ட பணம் இருக்குது இப்போ வந்து ஒன் லக்கு நம்ம ஷேர்ஸ் வந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒன் லக் ஒருத்தர் உள்ள அமௌண்ட் பணம் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம அதை அடுத்த நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ண முடியும் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பணம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து அந்த பொசிஷன் அவங்க கட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது இந்த இன்ட்ராடே கேட்டகரியில் வரும் ஸோ இன்ட்ராடேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ஃபியூச்சர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒன் மந்த் கான்ட்ராக்ட் சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி வாங்குகிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட டேட் இருக்குது அந்த டேட் வரை எப்போவுமே வந்து மார்க்கெட்டில் லாஸ்ட்டு தேர்ஸ்டே வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் லாஸ்ட்டு தேர்ஸ்டே அப்படிங்கும்போது கடைசி வேலைக்கிழமை இந்த மாதம் கடைசி வேலைக்கிழமை அந்த ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பொசிஷன் க்ளோஸ் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒருத்தர் வந்து ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறாருன்னா அவருக்கு வந்து ஏற குறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு நாள் இருபத்தொம்பது நாள் டைம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த டைமுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஷேரை வந்து வாங்கி விற்கலாம் ஸோ ஃபியூச்சரில் நான் அன்றைக்கி வாங்குற ஷே ஷேரை வந்து இன்றைக்கும் விற்கலாம் நாளைக்கு விற்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் விற்கலாம் டென் டேஸ் கழிச்சு விற்கலாம் ஆனால் அந்த லாஸ்ட்டு தேர்ஸ்டே அந்த பொசிஷன் க்ளோஸ் ஆகுதில்ல அந்த கான்டாக்ட் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகுது இல்லையா அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்கு உள்ளால் அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து நம்ம விற்றுணும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஸோ ஃப்யூச்சரில் வாங்குகிற ஸ்டாக்ஸ்க்கு நமக்கு வந்து எக்ஸ்பெஷர் டேட் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த நம்ம எச்சு அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்கு முன்னாடி அந்த
இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷேர் ப்ரைஸ் இருக்குது இல்லையா அதை பொறுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுடைய அந்த லாட் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ இரநூத்தம்பது ஷேர் ஒரு லாட் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா மல்டிஃப்ளாஃப் டூ ஃபிஃப்டியில் தான் வாங்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாட் வாங்கினீங்கன்னா இரநூத்தம்பது ஷேர் ரெண்டு லாட் வாங்கினீங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஐநூறு ஷேர் ஸோ நீங்கள் ஒரு லாட் ரெண்டு லாட் மூணு லாட் அப்படி வந்து நம்பர் ஆஃப் லாட்டில் தான் வாங்க முடியும் தவிர பத்து ஷேர் இருபது ஷேர் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர்ஸில் வாங்க முடியாது ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இன்ட்ராடேவுக்கும் ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இன்ட்ராடேவில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிற அமௌண்ட் தான் அந்த அப்பில் இந்த எஃப் அண்ட் அண்ட் எஃப் அண்ட் ஒன் சொல்லக்கூடிய ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் ஷேர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம லாட் சைஸில் வாங்குகிறோம் இது வந்து ஒரு மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் இது இல்லாமல் வந்து ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிறைய கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இன்சூரன்ஸ் மாதிரி இன்சூரன்ஸ் வந்து வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இன்சூரன்ஸ் மாதிரி தான் இதுவும் மார்க்கெட் வந்து திடீர்னு கிராக் ஆனால் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிற கான்செப்ட் தான் அந்த ஆப்ஷனுங்கிறது பட் அந்த ட்ரேடர் வந்து இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலையில் வந்து ஆப்ஷனுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வேறு மதமாக போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணும்போது ஆப்ஷன் இன்றைக்கி என்ன நிலைமையில் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு சுதாட்ட மாதிரி மாறிடுச்சு பட் அந்த ஆப்ஷனுங்கிறதுக்கு அந்த ரியலான அந்த ஆப்ஷன் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம டூ ஃபிஃப்டி ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு லாட்டுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நீங்கள் வாங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஷேர்ஸ் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர் செவன் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் லாட்டில் வாங்குறீங்க ஸோ அதிகமான அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஷேர் வாங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி வேணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷனுங்கிற கான்செப்டே வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷன் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சம்ம கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிஃப்டி தான் வாங்கியிருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன் நிஃப்டி வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஷேர்ஸ் ஒரு லாட்டு ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி ஷேர்ஸ் ஒரு லாட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த நிஃப்டியில் ஒரு லாட்டு நீங்கள் வந்து வாங்கியிருக்கீங்க இந்த லாட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்போஸ் திடீர்னு இப்போ ஒரு ரூபாய் இறங்குச்சு அப்படின்னா ஐம்பது ஷேர் ஒரு லாட்டு ஒரு பாயிண்ட் இறங்குச்சுன்னா ஐம்பது ரூபா லாஸு பத்து பாயிண்ட் இறங்குச்சுன்னா ஐநூறு ரூபா லாஸு நூறு பாயிண்ட் இறங்க இறங்குச்சுன்னா இருக்கிற ஐயாயிரம் ரூபாய் லாஸு சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஏறிச்சுன்னா ஐம்பது ரூபா ப்ராஃபிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் ஏறிச்சுன்னா நூறுரூபா ப்ராஃபிட்டு ஸோ இப்படி வந்து அமௌண்ட்டு கூடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இறக்கிய நூறு பாயிண்ட் ஏறிச்சு அப்படின்னா ஐயாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட்டு ஸோ வெறும் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபா வச்சுட்டு ஒரு லாட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு நூறு பாயிண்ட் ஏறிட்டு அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான ப்ராஃபிட் வந்து ஃபியூச்சரில் ஏர்ன் பண்ண முடியும் எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் அதிகம் இன்ட்ரடேல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் கம்மி ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் கம்மி ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் அதிகம் ரிஸ்க் கொஞ்சம் அதிகம் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ராஃபிட் ரொம்ப அதிகம் ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப அதிகம் இப்படி தான் போகும் அதனுடைய கான்செப்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு லாட்டோ ரெண்டு லாட்டோ வாங்கி வச்சுருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாட்டோ வாங்கி வச்சுருக்கீங்க ஸோ இந்த ஷேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கீங்க சப்போஸ் இந்த ஷேர் இறங்கிட்டால் அதிகப்படியான லாஸ் வரும் இல்லையா சில நேரத்தில் போனால் ஜீரோவாக கூட ஆயிரும் ஸோ அது காப்பாற்றி நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்கிறக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஷேர் வாங்குகிறோம் ஆப்ஷனில் இதே மாதிரி ஒரு லாட் வாங்குகிறோம் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போதைக்கு வந்து நிஃப்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு நைன் தௌசண்ட் ரேஞ்சில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் ரேஞ்சில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அந்த ஷேர்ஸை வந்து ஒரு லாட் வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ ஏறிச்சுனா ப்ராஃபிட்டு பத்து ஒரு பாயிண்ட் ஏறிச்சுன்னா ஐம்பது ரூபா பத்து பாயிண்ட் ஏறிச்சுன்னா ஐநூறுரூபா நூறு பாயிண்ட் ஏறிச்சுன்னா ஐயாயிரம் ரூபா இப்படி ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ அதே மாதிரி சொன்னேன் நூறு பாயிண்ட் ஏறிச்சுன்னா ஐயாயிரம் ரூபா லாஸ் வரும் இல்லையா ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ரேஞ்சில் நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு லாட் வாங்கும்போது நைன் தௌசண்ட் புட் ஆப்ஷன் வாங்குறீங்க ஆப்ஷனில் வந்து ஆப்ஷனை பற்றி பிறகு வரக்கூடிய வீடியோவில் வந்து பார்த்தி
வாங்கிட்டு அன்றைக்கே வந்து பொசிஷன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறது வந்து இன்டாடே ஃப்யூச்சர்ஸுங்கிறது ஒன் மந்த் டைமு ஸோ அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்கு ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்ட் நம்ம வாங்கும் போது அந்த கான்ட்ராக்ட்டுக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்குள்ளே அந்த பொசிஷன் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகும் சரிங்களா அடுத்த ஆப்ஷன்ஸும் அதே மாதிரி தான் அதுக்குன்னு அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்குள்ளே நம்ம அந்த பொசிஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம வாங்கி இருந்தோம் அப்படின்னா விற்கிறது அந்த வாங்கி இருக்கிறத நம்ம வந்து கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட டேட்டுக்குள்ளே வித்துடணும் அப்படி இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து செல் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஷார்ட் டைம் மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவில் ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தேங்க